নমস্কার বন্ধুরা আমি আবরণ স্টোরি ওয়েদ আবরণে তোমাদের প্রত্যেককে স্বাগত জানাই আজকে আমি যেই ঘটনাটা তোমাদের পড়ে শোনাব সেই ঘটনাটা একটা মহিলার জীবনকে আকাশ পাতাল ওলট পালট করে দিয়েছে তার জীবনকে পুরোপুরি বদলে দিয়েছে তার চিন্তা ভাবনা ভূত প্রেত সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত মতামত সম্পূর্ণটাই পরিবর্তন হয়ে গেছে তার সাথে ঘটে যাওয়া একটা ঘটনার জন্য সেই ঘটনাই আমাকে লিখে পাঠিয়েছে দীপশিখা সামন্ত এই ঘটনা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তোমাদের প্রত্যেককে শোনার জন্য আমি অনুরোধ করব অবশ্যই কানে হেডফোন নিয়ে নিও দীপশিখা সামন্ত ঠিক যেমন করে লিখেছে আমি সেইভাবেই পড়ছি নমস্কার ভূত প্রেত কতটা কি জানি না তবে কিছু অলৌকিক বিভীষিকার মধ্য দিয়ে আমি ও আমার পরিবার ইতিমধ্যেই ভুক্তভোগী হয়েছি সেটাই আমি তোমাকে লিখছি এই ঘটনা প্রমাণ করার মতো হয়তো কোনো তথ্যই আমার কাছে নেই শুধু ভরসার ভিত্তিতে লিখলাম তবে হ্যাঁ আমার কাছে সাক্ষী স্বরূপ আমার কাজের একটি দিদি রয়েছে তারপরও যদি তোমার অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় তাহলে তোমার চ্যানেলে এটা বলো না সবার মতো নাম্বার শেয়ার করতে আমার একটু দ্বিধাবোধ হল ভাই কিছু মনে করো না তুমি খুব ভালো বক্তা ইদানিং তোমার কাহিনী শোনার একটা নেশা হয়ে গেছে এটুকুই বলবো তুমি চালিয়ে যাও যদি ভাগ্য তোমার সাথে থাকে অবশ্যই একদিন ভালো সুখ্যাতি হবে তোমার আমার কাজের দিদির বাইটস চাইলে আমাকে বলো আমি দিদির বাইটস নিয়ে তোমায় ভিডিওটা ইমেল করে দেব আমি দীপশিখা সামন্ত বিবাহিত দুটো সন্তানের মা আমি বর্তমানে পুনেতে আছি পেশায় একজন সাইকোলজিস্ট আমি সারাদিনে বিষখানা পেশেন্ট দেখি তার মধ্যে বেশিরভাগ আমার চেম্বারে ও উইকলি ক্রাইম ম্যানেজমেন্টের ডিপার্টমেন্টে এই ক্রাইম ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টটা হলো এই ধরো কোনো খুনি আসামি বা কোনো ফলস কেসে হ্যারাস পেশেন্ট যদি ভিক্টিমাইজড হয় ট্রমাটাইজড হয় তাহলে তাকে আমার পেশেন্টের আওতায় আনা হয় যে ঘটনাটা আমি তোমায় লিখছি এই ঘটনা দু সালের তার আগ পর্যন্ত এই ধরনের ভূত প্রীত নিয়ে কোনোদিন আমার বিশ্বাস কেন ইন্টারেস্টুকুও ছিল না কোথাও এই সমস্ত ঘটনা কাহিনী গল্প হলেও কিছু সাইকোলজিক্যাল টার্মস আমরা ইউজ করে বিষয়টাকে ধামা চাপা দিতাম ধামা চাপা এখন বলছি কিন্তু তখন অর্থাৎ আমার সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনাটা হওয়ার আগে আমি কিন্তু এই বিষয়গুলোকে সাইকোলজিক্যাল টার্মস হিসেবেই দেখতাম সেই আমি আজ ইউটিউবে ভৌতিক চ্যানেলগুলোতে বাস্তব ঘটনা খুঁজে বেড়াই তুমি জানো আবরণ আমার খুব ইচ্ছে ছিল এই কাহিনীটা আমি তোমায় আমার নিজের ভয়েসে বলি কিন্তু আমি নিজেও জানি না সেটা আদৌ সম্ভব হবে কি না দু সালের আগস্ট মাস পুনেতে তখন মনসুন চলছে জুলাই আগস্ট ধরে খুব বর্ষা হয় এখানে সে দিনটা ছিল বুধবার আমি আমার চেম্বারে বসা হঠাৎ করেই আমার একটা কল এলো পুনে ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে একটা খুনি রয়েছে যার মানসিক অবস্থা একেবারেই ভালো নয় তার চেক আপ করে যাতে ওনাকে ফার্দার ইন্টারোগেশন প্রসেসের জন্য প্রস্তুত করা যায় এই জন্যই আমার তলব 
যথারীতি ঘন্টা খানিকের মধ্যে ওনাদের পাঠানো গাড়িতে করে আমি সেখানে উপস্থিত হই ও যতটা সম্ভব কেসটাকে টেক ওভার করি পেশেন্টের নাম উল্লেখ করার প্রোটোকল নেই তাই একটা রূপক নাম দিলাম আমি এই যেমন ধরো প্রিয়া প্রথম প্রথম আমার একটু নার্ভাস লাগছিল কারণ এই প্রিয়া পর পর তিনটে মানুষকে খুন করে এসেছে ওর পাঁচটি স্টেশন আমি ও আরেকজন ফিজিশিয়ান করেছিলেন আমি ওর সাইকোলজিক্যাল ব্যাপারটা দেখেছি আর সেই ডাক্তারবাবু ওর পুরো শরীরে চেক আপের দায়িত্বে ছিলেন একজন ফরেন্সিক ছিলেন তিনি অন্য বিভাগে মুখ্যত আমি ছিলাম কারণ এই টোটাল বিষয়টা ছিল সম্পূর্ণ পিটিএসডি সাইকোলজিক্যাল সিনড্রম বিশেষ করে নিজের স্বামীকে মেরে ফেলার পর প্রিয়া পিটি অর্থাৎ পোস্ট ট্রমাতে চলে গেছিল প্রিয়ার ছ নম্বর স্টেশন আমার চেম্বারে হয়েছিল আমার শারীরিক অসুস্থতার জন্য সেদিন ব্রাঞ্চ অফিসে আমি যেতে পারিনি যদিও আমার চেম্বারে কোনো ক্রিমিনালকে এর আগে আনা হয়নি কিন্তু সেই দিনটা প্রিয়ার জন্য ছিল বিশেষ দিন কারণ তার পরের দিনই ওকে কোর্টে তোলা হতো তার জন্য সেই দিন বিশেষ করে ওর মানসিক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য আমার কাছে ওকে আনাটা বাধ্যতামূলক ছিল চেম্বারে ঢুকতেই আমি যেখানটায় বসতাম আমার পেছনে বালাজির একটি ছবি রাখা রয়েছে প্রিয়াকে আমার চেম্বারে আনা হলে সে স্বাভাবিকভাবেই এসে বসে কিন্তু কিছুক্ষণ বাঁধে ওর যেন অস্বস্তি শুরু হতে থাকে কেমন যেন উত্তেজিত এর আগে ওর পাঁচটি সেশন নেওয়ার সময় ঠিক এই রকমের মানসিকতা বা এই রকমের হাবভাব আমি এর আগে লক্ষ্য করিনি হঠাৎ করেই প্রিয়া আবোল তাবোল বলা শুরু করল আমি যতদূর জানি প্রিয়া মেয়েটা ছিল মারোয়ারি কিন্তু হঠাৎ করেই ও মারাঠি ল্যাঙ্গুয়েজে কিছু টার্মস কিছু সেন্টেন্সেস ইউজ করে আমার সাথে কথোপকথন চালিয়ে যায় এই যেরকম মালা হে বাতাবরণ আবার তো নাহি মালা যাও দেয়া মালা ইতে গেউন জানিয়াছি তুজি হিম্মত কাশি জালি তো গলিচা কুত্রেয়া ইত্যাদি ইত্যাদি অর্থাৎ আমার এই জায়গাটা প্রিয়ার মোটেও ভালো লাগছে না ও বারংবার চিৎকার করে বলছিল আমাকে যেতে দে মালা যাও দেয়া এখানে আমাকে নিয়ে আসার সাহস কি করে হয় তারপর কিছু নোংরা নোংরা গালি গালাজ আর কিছুক্ষণ বাদে বাদেই প্রিয়া ফেইন্ট হয়ে যাচ্ছিল প্রথমটা ঠিকঠাক লাগলেও একটা সময় মেয়েটার গলার আওয়াজ হঠাৎ করেই মোটা হয়ে গেল যে সেটা পুরুষ না মহিলা কণ্ঠ আমি ঠিক করে বুঝতেও পারছিলাম না আমি এই সিনড্রম কেস আগেও দেখেছি কিন্তু কোথাও না কোথাও এটা আমার কাছে একটু অস্বাভাবিক লাগছিল নিজেকে সংযত করে আমি প্রিয়ার সাথে স্বাভাবিক টোনেই কথা বলছিলাম যদিও প্রিয়া একটা কোনো কথারও সঠিক উত্তর দিচ্ছিল না কথায় কথায় একই কথা মালা যাও দেয়া ওর ছটফটা নিতে লেডি কনস্টেবলরাও কে সে চেয়ারের সঙ্গে বেঁধে দিল আমি তবু কোনো রকম উচ্চবাচ্য না করে ঠান্ডা মস্তিষ্কে ওর সাথে কথা বলে চলেছিলাম হঠাৎ করেই প্রিয়া একটা জোরে চিৎকার দিয়ে মাথা নিচু করে ঘন্টা খানিক সেই চেয়ারে বসে থাকল এই সেশন চলাকালীন আমি ভীষণভাবে বিরক্ত হচ্ছিলাম 
আর যতবারই বিরক্ত হচ্ছিলাম ততবারই হে জগন্নাথ হে বালাজি স্বাভাবিকভাবেই আমার মুখ থেকে বের করে চলেছিলাম যখন মাথা নিচু করে প্রিয়া বসেছিল তখনও অজান্তেই আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে হে জগন্নাথ হঠাৎ করেই দেখি প্রিয়া মাথা তুলে আমার চোখের ওপর চোখ রেখে সরাসরি কিছু কথা বলে পুরোপুরি জ্ঞান হারালো আমি দু একটা মেডিসিন দিয়ে ওদের সেখান থেকে বিদায় করলাম ওর ওই চাহুনি ওর ওই কথাগুলো শুনে আমার শরীরটা একদম ভালো লাগছিল না এতটাই দুর্বল লাগছিল যে বাদ বাকি পেশেন্টদের আমি পরের দিনের সময় দিয়ে বাড়িতে ফিরে নিজের ঘরে বসে ভাবছিলাম প্রিয়া কি করে জানল আমার পাঁচ বছরের একটা ছেলে ও নয় বছরের একটা মেয়ে আছে ওর মতন একটা পেশেন্টের জানার কথাও নয় যেহেতু এর আগে আমার সাথে ওর পরিচয় হয়নি তার চেয়ে আশ্চর্যজনক কথা ছিল যে ও আমাকে কিছু একটা নিমন্ত্রণ করতে বলছিল বলছিল মালা তুমসিয়া কারে আমন্ত্রিত কারা অর্থাৎ ওকে আমন্ত্রিত করতে বলেছিল কোন একটা বিষয়ে কিন্তু সেটা যে কোন বিষয়ে আমন্ত্রণ আমি সারা রাত ধরে ভেবেও বুঝতে পারলাম না ও সেই কথাটা বলেই অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যাই হোক আমি রাত দুটো পর্যন্ত বসে বসে কেসটাকে স্টাডি করছিলাম এর পরবর্তীতে আমার শেষ একটা সেশন আছে এই সেশনের পর আমার এই মেয়েটার সাথে আর কোনো যোগাযোগ হবে না কিন্তু একই কথা আমার মাথায় ঘুরে চলেছিল ও কি করে জানলো আমার ছেলেমের কথা এই সব ভাবতে ভাবতেই সেদিন ছেলে মেয়েকে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে আমি ঠিক রাত আড়াইটার দিকে ঘুমোতে যাব তখন ঘড়িতে পাক্কা আড়াইটা বাজে যেহেতু তখন আমার ছেলে এবং মেয়ের এক্সাম চলছিল তাই রাত জাগা আমার প্রায়ই অভ্যাস ছিল গোটা ফ্ল্যাটে আমি আমার হাজবেন্ড আমার মা ও দুটো বাচ্চা আমরা এই পাঁচজনে থাকি কিন্তু সেই সময়ে আমার হাজবেন্ড তার অফিসিয়াল কাজের জন্য অস্ট্রেলিয়াতে গেছিলেন তাই তখন আপাতত বাড়িতে আমি আমার মা ও দুটো বাচ্চা এই কজনই ছিলাম আমার একটা কাজের দিদি আছে উনি পাঁচ দিনের জন্য তার নিজের বাপের বাড়িতে অর্থাৎ সাতারা গেছিলেন যেহেতু আমার মায়ের সুগার রয়েছে আর আমার মাকে রোজ ইনসুলিন নিতে হয় তাই মাঝরাতেও ঘুম থেকে উঠে একবার করে আমি আমার মাকে ঘুমিয়ে আছে না জেগে আছে দেখে আসি সে রাতেও ঘুমোতে যাওয়ার আগে মাকে দেখতে তার রুমে গিয়েছিলাম দেখলাম মা নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে বোতলগুলোতে জল ভরে তারপর ঘুমোতে যাই তখন অলরেডি সব কমপ্লিট বোতলটা হাতে নিয়ে ফ্রিজের দরজা খুলেছি রাখার জন্যে হঠাৎ করে মনে হল কে যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে যখন এই রকম কিছু ঘটে তখন যারা এই পরিস্থিতিতে পড়েছেন তারা ভালো করে জানেন যে একটা ভেতর থেকে আভাস দেয় কেউ যেন আমাদের দেখছে কেউ আমাদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে কেউ দূর থেকে তাকিয়ে আছে আমারও ঠিক তাই মনে হল আমি পেছন ফিরে আর তাকানোর সাহস পাইনি গাটা পুরো 
ভারী হয়ে উঠল কেমন যেন একটা শিহরণ দিয়ে গেল গোটা শরীরে আমি বোতলটাকে কোনো রকমে রেখে মোবাইল টিপতে টিপতে সোজা আমার রুমে ঢুকে গেলাম কোনো দিকে চোখ না তুলে কোনো দিকে তাকায়নি রুমে ঢুকেই আমার চিৎকার বেরিয়ে এলো হাটের পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য প্রিয়া আমার দিকে ক্রুর দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল তারপর দুটো লম্বা লম্বা পা ফেলে জানালা দিয়ে পা দুটোকে গলিয়ে বেরিয়ে গেল আমার সামনে আমার চোখের সামনে আমার জানালার বারো ইঞ্চি একটু ফাঁক রয়েছে সেই ফাঁকের মধ্য দিয়ে একটা আস্ত মানুষ কি করে গলে গেল আমার আমার এই সমস্ত দেখে চিৎকার আর থামছে না আমি ঠায় দাঁড়িয়ে জোরে চিৎকার করে চলেছি চিৎকার শুনে আমার মা সহ সন্তান ঘুম ঘুম চোখে ছুটে চলে এলো আমার সামনে আমি বিভৎস ভয় থেকেও মাকে কিছুই বললাম না কারণ আমার মা অসুস্থ আমি চুপচাপ আমার মার সাথে গিয়ে মার রুমে মাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে পড়লাম মায়ের সাথে রাতটা কোনো রকমে কাটিয়ে দিলাম পরের দিন আর চেম্বার যায়নি আমার মানসিক অবস্থা একেবারেই খারাপ ছিল পুরোটাই যে আমার হ্যালিউজিনেশন সেটা কাকে বোঝাবো এই নিয়ে আর কিছুই বলতে ইচ্ছে করছিল না সেদিন ঠিক দুপুর সাড়ে তিনটে নাগাদ ক্রাইম ব্রাঞ্চ থেকে আমার একটা কল এলো প্রথমে ইচ্ছে করছিল না কলটা ধরতে কিন্তু বাধ্য হয়েই ধরতে হল কল করে আমাকে ফোনের উপাস থেকে জানানো হল কেস নাম্বার টু জিরো সেভেন বি অর্থাৎ প্রিয়া গতকাল রাত দশটায় সেলের ভেতরে রহস্যজনকভাবে মৃত অবস্থায় পড়েছিল এবং তাকে সেই অবস্থায় সেখান থেকে উদ্ধার করা হয়েছে প্রিয়ার সাথে যেসব সেশন হয়েছিল তার বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওর ডিআইডি ছিল অর্থাৎ মাল্টিপাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যাকে আমরা ডিসোসিয়েটিভ আইডেন্টিটি ডিসঅর্ডার বলি এই অবস্থায় একটা মানুষ দু থেকে তিন রকমের চরিত্রায়ন করে থাকে প্রিয়ার কেসে ওকে আমি অনেকগুলো চরিত্রায়ন করতে দেখেছি প্রথম প্রথম যখন সেশন শুরু হয়েছিল তখন ও একটা ষোলো বছর বয়সী মেয়ের মতো আচরণ করে কথা বলত একটু গ্রাম্য ভাষা অবশ্যই মারাঠি এবং বারবার ওর দাদার সাথে কিছু ঘটনা ঘটে যাওয়ার কথা শেয়ার করেছিল দ্বিতীয় সেশনে একটা বয়স্ক পুরুষের মতো আচরণ এবং যে খুনের তদন্ত করা হচ্ছিল সেটার সম্পর্কে অনেক রকম তথ্য ও আমাদের দিয়েছিল যদিও আমি ক্রাইম ব্রাঞ্চের সবটা বলতে পারবো না তবে আমি হলফ করে বলতে পারি একটা মানুষের পার্সোনালিটি পরিবর্তন হতেই পারে ডিআইডির ক্ষেত্রে কিন্তু গলার টুন চোখের মুনির রং এবং কিছু মৃত মানুষের অনুকরণ হু বহু কিভাবে সম্ভব পুলিশি তদন্তে জানা গিয়েছিল প্রিয়া যাদের অনুকরণ করে চলেছিল এবং সেশন চলাকালীন যার যার নাম নিয়ে নিজেকে আমার সামনে পরিচয় দিচ্ছিল তারা সকলেই মৃত এবং প্রিয়ার সাথে তাদের 
কোনো রকম যোগাযোগ হয়নি মৃত্যুর আগে ভীষণ পাজলিং ভীষণ জটিল একটা কেস প্রিয়ার মৃত্যুর পর আমি কেসটাকে হয়তো ছেড়ে দিয়েছিলাম কিন্তু প্রিয়া আমার পিছু ছাড়েনি আমি মাঝে মাঝে আমার বাড়িতে ওকে দেখতাম হ্যালুসিনেশন নয় আমার কাজের দিদি নিজে দেখেছে ওকে আমাদের ফ্ল্যাটের স্টোর রুমের পাশে একটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে সে সময় আমি স্টোর রুমের ভেতরে কিছু একটা কাজ করছিলাম হঠাৎ করেই বন্দনা তাই চেঁচিয়ে উঠেছিল আমি রুম থেকে বেরিয়ে দেখি বন্দনা তাই মেঝেতে বসে কাঁপছে আর বিঠ্ঠালা বিঠ্ঠালা করে যাচ্ছে বিঠ্ঠালা অর্থাৎ শ্রী বিষ্ণুর আরেক নাম আমি বন্দনা তাইকে জিজ্ঞেস করতেই আমাকে সেই একই রকম দৃশ্যের বর্ণনা দিল যা হু বহু প্রিয়ার মৃত্যুর আগের পোশাক ও চেহারার সাথে মিলে যায় এখান থেকেই আমার সন্দেহ গুরুতরভাবে বাস্তব আকার ধারণ করল এর আগে পর্যন্ত আমার ভ্রম ভেবে আমি নিজেকে চেপে রেখেছিলাম আমি বন্দনা তাইকে সব খুলে বললাম উনি আমাকে সেদিন ভৌতিক বিষয়টা মাথায় ঢুকিয়ে দিলেন এবং সেই বাড়িটাকে ছাড়তে বললেন আমি যদিও রেন্টের ফ্ল্যাটেই থাকতাম এবং আমাদের নতুন ফ্ল্যাট কেনার কথাও চলছিল আমি এই ঘটনার পর আর কোন রকমের দেরি না করে আশুতোষ অস্ট্রেলিয়া থেকে ফেরার সাথে সাথেই এই শুভ কাজটা সেরে নিলাম বর্তমানে আমি নতুন ফ্ল্যাটে আছি বন্দনা তাই এখানেও আমাদের সাথেই থাকে ওই বাড়িটা ছাড়ার পর থেকে আমি এবং অবশ্যই বন্দনা তাই আমরা দুজনেই প্রিয়াকে আর দেখিনি ভূত প্রেতে বিশ্বাস এখনও করি না সত্যি বলতে করতেই চাই না অন্তত আমার জেনারেশন এই সব মানলেও আমার ছেলে মেয়েকে আমি এসব একদমই শেখাতে অনাগ্রহী যদি সত্যি আমার সাইকোলজির সিলেবাসকে ভুল প্রমাণিত করে দিয়ে এই সব অলৌকিক বিষয়বস্তু এই সমস্ত ঘটনা আমার সাথে ঘটে গিয়ে থাকে তবে আবরণ আমি তোমাকে প্রশ্নটা করছি আমার সাথে যা হয়েছে সেটা তোমার কি মনে হচ্ছে ভূত প্রেত নাকি আমার মন গড়া ভ্রম তোমার উত্তরের আশায় রইলাম আনফর্চুনেটলি আমার সাথে দীপশিখাদির কোনো রকম কোনো কথা হয়নি এই ঘটনাটা পাঠানোর পর আমি দীপশিখাদির সাথে ইমেলের মাধ্যমে যোগাযোগ করি যদিও পর্যাপ্ত কোনো তথ্য আমার কাছে নেই আমি এটুকুন বলতে পারি যে অবশ্যই যেহেতু আমার চ্যানেল স্টোরি উইথ আবরণ প্রেত জনি এবং প্রেত লোক নিয়ে আমার একটি নির্দিষ্ট ভিডিও করা আছে তোমরা যারা এখনো শোনি তাদেরকে বলবো আগে প্রেত জনি এবং প্রেত লোক নিয়ে একটা সম্মুখ ধারণা তোমাদের আসা উচিত এই প্রেত জনিতে যারা আটকে যায় অর্থাৎ অপঘাতে মৃত আত্মারা একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রেত লোকে আবদ্ধ হয়ে যায় তখন তারা তাদের মৃত্যুর জাস্টিসের জন্য বা তাদের কোনো অসম্পূর্ণ কাজের জন্য লিভিং এন্টিটি অর্থাৎ আমরা মানুষেরা আমাদের মাধ্যমে আমাদের মিডিয়াম করে অনেক তথ্য অনেক বিষয় জানাতে চায় এবং সেটাই হয় তাদের এক্সিস্টেন্সের প্রধান কারণ আত্মা দু রকমের হয় খারাপ এবং ভালো 
गुड एवं इवल किंतु खराब आत्माराओ अपोघाते मृत है अर्थात जरा अपोघाते मृत्यु बरण कर तर मध्य दूटो भाग रही है एक प्रकार जरा सुइसाइड कर जरा अन्न मानुषर मृत्युर दायी है तरा मृत्युर पर प्रीत जनी प्राप्त तो है साथे तरा इवल है खराब है तरा प्रीत लोकर जो एवं मानव लोकर जो क्षतिकर है अन्दि के किस मानूष जरा पथ चलती दुर्घटन मृत्युबरण कर प्रकृतिक दुर्योग शिकार है को बाड़ी आगुन लागल से आगुने बाध्य हुई पुड़े मरते हल एक स्वाभाविक मानुष के से समस्त अपघाते मृत्यु मानुषरा ताओ प्रेत लोक प्रेत जनी प्राप्त है एक निर्दिष्ट समयकाल समयकाले थकाकालीन तरा भलोई है तरा चेष्टा कर जाते अन्न को लिविंग अर्थात मानूष अर्थात जाते को क्षतिग्रस्त ना हई तरज को दुर्योग दुर्विपा के तरा सब समय सचेष्ट था एक मीडियम मध्यमें सतर्क करते प्रियार क्षेत्र ठीक एक ही रकम जदिव प्रियार क्षेत्र में विस्तारित तथ्य हमें किचुना सूतरा युक बोलते परि प्रियार भेतर गुड एवं इवल य दुटो आत्मार संमिश्रण छिया निजे जानतना और कार द्वारा प्रसेस्ड हो जत बार सेशन चले तार गुड एवं इवल दूजने समान भागे प्रिया के मीडियम को कि बार्ता दीते चेल जे बार्ता को फलो प्रसू है जख को नेगेटिव एंटीटर विपक्षे पजिटी जीते जावर एक प्रवणता चल रही तक से इवल आत्मार प्रियार मृत्युर दायी हो उठल अर्थात खराब आत्मारा खराब एंटीटीरा प्रिया के मेरे फिर यही रकम घटना बस किस जगह एर आगे होने एक मानुषर मध्य प्रेतारा अर्थात गुड एवं इवल दूटो सत्ताई बिराजमान छोने गुड आत्मारा सब समय चेल को भल सतर्क बाणी एवं तथ्य सर्वसमुखे आनार चेष्ट अन्दि के इवल जरा खराब एंटीटी तारा चे जाते जा मीडियम से मारा जाए तर परवर्ती दीपशिखा सामने प्रिया बारंबार आसा प्रियार प्रेतार्ता से हतो कि जानाते चाहिए दीपशिखा दी के कारण प्रियार मृत्युर आगे दीपशिखा दी छो एकम्र विश्वास्य एवं निर्भरज मानूष जा प्रिया एकटू हम विश्वास करत तर मृत्युर पर प्रेत जनी भ्रमण करकालीन प्रियार कन्सिय माइंडे दीपशिखा दिर अवयवटाई प्रथम प्रस्फुटित हो जार दीपशिखा दिर सामने प्रिया चले एर परवर्ती जो वंदना तई प्रिया के देखते पेल से वंदना तई के देखान उद्देश्य प्रियार छा प्रिया चाहिए जाते दीपशिखा दी प्रियार सामना सामनी है प्रियार कथा शुने प्रिया के बुझते परे आज के भिडियो तुम्हारे केम लगल अवश्य कमेंटे जाना शीघ्र ही आसि परवर्ती भिडियो नहीं सुनते थको स्टोरी उथ आवरण आवरण साथ